వెల్కమ్ టు మైనా మీడియా ఇటీవల జరిగినటువంటి తెలంగాణ ఎన్నికల్లో మరి ఎగ్జిట్ పోల్స్ అయితే ప్రధాన పాత్ర పోషించాయి ఎగ్జిట్ పోల్స్ చెప్పిన విధంగానే చాలా వరకు వచ్చినాయని కూడా చెప్పుకోవచ్చు అయితే వీటిల్లో మరి ఈ జరిగినటువంటి ఎగ్జిట్ పోల్స్ కానీ సర్వేల్లో కానీ చాలా దగ్గరగా దాదాపు నైంటీ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దగ్గరగా చేశారు ఫోరెన్సిక్ పొలిటికల్ సర్వే వీరు చెప్పినటువంటి ఏదైతే ఉందో ఎగ్జిట్ పోల్స్ చాలా వరకు చాలా దగ్గరగా వచ్చాయని కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఇటువంటి నేపథ్యంలో దగ్గరగా వచ్చినటువంటి పొలిటికల్ సర్వేకి సంబంధించి కూడా పెద్ద ఎత్తున చాలా ప్రశంసలు అందుకున్నారని కూడా చెప్పుకోవచ్చు దీనికి సంబంధించి మనతో మాట్లాడటానికి సోషల్ ఇంజనీర్ అండ్ పొలిటికల్ కన్సల్టెంట్ డాక్టర్ బాలగారు మనతో ఉన్నారు అని అడుగుదాం ఎట్లా ఏ జరిగింది ఏంటి అనేది నమస్కారం బాలగారు నమస్తే ఫోరెన్సిక్ పొలిటికల్ సర్వే చాలా దగ్గరగా వచ్చింది చాలా విశ్వసనీయంగా ఉంది చాలా ప్రశంసలు కూడా ప్రజల నుంచి అందుకున్న పరిస్థితి కూడా చూస్తున్నాం ముఖ్యంగా మీకు కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్పాలి ఎందుకంటే అంత బాగా చేశారు సర్వే ఎటువంటి ఏ ఏ ప్రా ప్రామాణికంగా తీసుకున్నారు మీరు ఇన్ జనరల్గా ప్రజలకు ఏం తెలుసు అంటే ఏదో ఎలక్షన్ సర్వేస్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు సర్వే రిపోర్ట్లు ఏదో ఇస్తున్నారు దాంట్లో నెంబర్లు ఏవో ఇస్తున్నారు పార్టీలు వస్తున్నాయి ఇంతవరకే తెలుసు ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇండియాలో పొలిటికల్ సిస్టమ్కి ఫోరెన్సిక్ ఎలక్షన్ సర్వే అసలు ఈ పేరు అంటేనే అందరికీ కూడా ఈరోజు గూస్ బాంబ్స్ వస్తున్నాయి అవును పొలిటికల్ పార్టీలకు కూడా ఏంటంటే గుండెల్లో దడు ఉంది అసలు ఏంటి ఫోరెన్సిక్ సెలక్షన్ సర్వే ఇంత అక్యురేట్ గా డేటా ఎలా ఇవ్వగలుగుతారు నెంబర్స్ ఎలా ఇవ్వగలుగుతారు అసలు వీళ్ళ చేతిలో ఉన్న మాయా మంత్రాలు ఏమైనా ఉన్నాయి అని కూడా కొంతమంది నాకు ఫోన్ చేసి అడిగిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అయితే దీంట్లో పెద్ద రాకెట్ సైన్స్ ఏం లేదండి అందరూ సూపర్ ఎక్స్పర్ట్ అయిపోయి రోబోస్ట్ లాగా అంటే భూమి మీద ఫస్ట్ నిలుచుకోకుండా గాల్లో ఎగిరే మనుషులు ఎక్కువ అయిపోయారు ఇప్పుడు మేమేం చేసామంటే గాలి ఎగిరిన మళ్ళీ భూమికి అది రావాలి సరే ఫస్ట్ భూమి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దామని బేసిక్స్ లైన్ కి వచ్చాం ఈ బేసిక్ లైన్ లో ఫస్ట్ మేము తీసుకున్న సెగ్మెంట్ ఏంటంటే పాలిటిక్స్ అనేది ఎక్కడ చేస్తారు పాలిటిక్స్ అంటే ఏంటి అసలు వాట్ ఈస్ పొలిటికల్ సిస్టమ్ అనే దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టాను నేను అయితే దీంట్లో నేను యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మద్రాస్ లో పొలిటికల్ సైన్స్ చేసేటప్పుడు బుక్స్ ఉన్నాయి రకరకాలుగా చెప్తున్నారు రకరకాలుగా థీరీస్ ఉన్నాయి రకరకాల ప్రొఫెసర్స్ రకరకాల థీరీలు రాశారు ఇవన్నీ ఒక ఒక ఎత్తు అయితే నేను సమాజంలో చూసి సమాజంలో తిరిగి సమాజంలో నేర్చుకున్న పద్ధతులు అన్నిటి కూడా దాన్ని దీన్ని బ్యారేజ్ చేసి మ్యాచ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఉన్న దానిలో నుంచి బుక్లోకి రాశారు తప్ప బుక్ లో ఉన్నది ఏది కూడా సమాజానికి అప్లై అవ్వదు అనేది నేను అప్పుడు గ్రహించాను ఓకే ఓకే అఫ్ కోర్స్ నా కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నేను కంప్లీట్ గా ఈ సిస్టమ్ లోకి వచ్చేదాని ముందు నేను అండర్స్టాండింగ్ చేసుకునే ఏంటంటే పాలిటిక్స్ అనేది పెద్ద సబ్జెక్ట్ కాదు ఇది జస్ట్ మూడు అంశాలు మాత్రమే పీపుల్ లిటిగేషన్ మేనేజ్మెంట్ ఇంతే పాలిటిక్స్ అంటే పబ్లిక్ లో ఉన్న లిటిగేషన్స్ అంటే లిటిగేషన్స్ అంటే చాలా మంది అనుకోవచ్చు కోర్టు లో లిటిగేషన్స్ ఏమైనా కాదు లిటిగేషన్స్ అంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఇష్యూస్ కానీ ప్రజల్లో ఉన్న సమస్యలు కానీ ప్రజా జీవితంలో ప్రజలకి కావాల్సిన విధంగా ఫెసిలిటీస్ లేకపోతే వాటి వల్ల కలిగే బాధలు కాని ఇబ్బందులు కానీ వీటిని అన్నిటినీ కూడా మనం లిటిగేషన్స్ అని అనుకోవచ్చు ఈ లిటిగేషన్స్ అన్నిటినీ కూడా మేనేజ్ చేయడానికి ఉండే వ్యక్తే పొలిటీషియన్ ఈ పొలిటీషియన్ పని ఏంటంటే ప్రజల్లో ఉన్న సమస్యలని వాళ్ళకి కావాల్సిన విధంగా సొసైటీలో వాళ్ళు బతికే విధంగా ఆ సొసైటీని క్రియేట్ చేయడము ఇవన్నీ చేసే బాధ్యత ఎవరు తీసుకోవాలంటే గవర్నమెంట్ ఈ గవర్నమెంట్ ఏ విధంగా తీసుకుంటుంది అంటే పొలిటీషియన్స్ చేత నడిపించబడుతుంది గవర్నమెంట్ అనేది ఈ గవర్నమెంట్ ఎవరు పెట్టుకున్నారు అంటే ఆ సంస్థ కూడా మనమే పెట్టుకున్నాం ప్రజలు మనం అనుము సో ఇప్పుడు పాలిటిక్స్ అంటే ఏంటి జస్ట్ మూడు లెటర్స్ అయితే ఏ విధంగా ఈ పాలిటికల్ సిస్టమ్ పనిచేస్తుంది అనుకొని మేము చూసుకున్నప్పుడు మెయిన్గా మేము తీసుకున్నది ఆంథ్రపాలజీ అండ్ సైకాలజీ ఈ ఆంథ్రపాలజీ సైకాలజీ అనేది ప్రతి ఒక్క జీవన శైలిలో ఇది కంపల్సరీ మనుషులకే కాదు జీవాలకి కూడా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు గమనించారో లేదో చాలా మంది ఇంట్లో ఉన్న కుక్కలతోనో చాలా మంది పిల్లులతోనో లేకపోతే గోవులతోనో లేకపోతే ఇంకా కొంచెం వేరే జీవులతోనో మాట్లాడుతూ ఉంటారు వాళ్ళతో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటారు వాటి సైగల్ని కనుక్కుంటూ ఉంటారు అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటారు ఇలాంటి సర్వసాధారణంగా జరుగుతూ ఉంటుంది ఆడుకుంటూ ఉంటారు అంటే ఏ విధంగా ఆడుకుంటున్నారు వీళ్ళు అంటే ఎక్కడో వీళ్ళ సైకాలజీకి వాళ్ళ సైకాలజీకి ఇంటర్ కనెక్షన్ అనేది మ్యాచ్ అవుతుంది ట్రాన్స్మిషన్ అనేది జరుగుతుంది ఇదే ట్రాన్స్మిషన్ ప్రతి ఒక్క ప్రజల్లో కూడా జరిగినప్పుడే వాళ్ళిద్దరు ఫ్రెండ్స్ అవుతారు లవర్స్ అవుతారు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ అవుతారు మదర్ ఫాదర్ అవుతారు బ్రదర్ సిస్టర్ అవుతారు అంటే బ్రదర్ సిస్టర్ అనేది న్యాచురల్గా పుడతారు కానీ బ్రదర్ సిస్టర్ లో కూడా మంచి
ప్రజలకి కావాల్సిన విధంగా ప్రజలకి వాళ్ళ యొక్క తగ్గట్టుగా వాళ్ళ మూడుకు తగ్గట్టుగా మైండ్కి తగ్గట్టుగా వాళ్ళ జీవన శైలికి తగ్గట్టుగా మనం పాలిటిక్స్ చేయాలనేది మెయిన్ బేసిక్స్ సో దాని మీద మేము ఏం చేస్తామంటే ఇన్ న్యాచురల్గా మనం మనకు తెలిసిందే సర్వేస్ అంటే ఒక పేపర్ తీసుకొని మీకు ఏ పార్టీ అంటే ఇష్టము మీకు ఈ పార్టీ అంటే ఇష్టమా మీకు ఆ పాలసీ వచ్చిందా మీకు ఈ స్కీమ్ వచ్చిందా ఆ స్కీమ్ రాలేదా వాళ్ళు ఏదో తిరుతుంటే లేకపోతే ఇంకోటి ఇలాంటివి రికార్డ్ చేసుకుంటుంటారు ఎవరైతే మీకు ఇష్టం ఎస్ అయితే దెన్ దాని తర్వాత మళ్ళీ మీకు ఏమైపోయింది అంటే టెక్నాలజీ పెరిగిన తర్వాత దాన్ని సోషల్ మీడియా రూపంలో అంటే ఒకటి ఫేస్బుక్ యూట్యూబ్ ట్విట్టర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇలా రకరకాల సోషల్ మీడియాలలో క్యాంపెయినింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేసి ఒక ఎవరో ఒక రెండు వేల మంది మూడు వేల మందిలో క్లిక్ 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 అని ఒకగానే ఏదో సర్వే వచ్చేస్తుంది రిపోర్ట్ వచ్చేస్తుంది ఏదో వీళ్ళే గెలిచేస్తారని చెప్పేసి అని దాన్ని మళ్ళీ సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్ చేసి మీడియాలో ట్రోల్ చేసి ఈ పార్టీ వచ్చేస్తుంది అంట అని చెప్పి ఇంకొకటి కూడా ఉంది ఏదో పేరు పెట్టుకొని ఏదో మామూలుగా లెక్కలు వేసేసి విడుదల చేస్తుంటారని కూడా ఒక అపోద అయితే ఉంది ఏ సర్వేలకు సంబంధించి ఎస్ మీరు అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కూడా కరెక్ట్ అంటే ఈ మధ్యకాలంలో కొంతమంది మేధావులు వచ్చేసారు ఈ మేధావులు ఏంటంటే వాళ్ళు గవర్నమెంట్లో ఉన్నప్పుడు కావచ్చు లేకపోతే వాళ్ళు వ్యవస్థలో పనిచేసినప్పుడు కావచ్చు అక్కడ వాళ్ళు ఏం చేసింది ఉండదు అక్కడ వాళ్ళు డిప్రెస్ అయిపోయేసి అక్కడ ఏం చేయలేక అక్కడ వాళ్ళ జనాలకు ఎటువంటి హెల్ప్ చేయలేక వాళ్ళు తర్వాత బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత ప్రజల్ని మేమేమో ఉద్ధరించేస్తామనే కోణంలో ఎక్కువగా స్పీచెస్ ఇవ్వడము చేయడము ఇంకా మేము తప్ప ఈ రా ఈ రాజ్యానికి ఎవరు లేరు ఇంకెవరు కాపాడలేడు మేమే కాపాడగలుగుతాం అని చెప్పుకుండే వాళ్ళు అలా పేపర్ మీద పెట్టుకుని వాళ్ళు గ్రౌండ్ రియాలిటీస్ కంటే వాళ్ళు ఓన్లీ బుక్ నాలెడ్జ్ లేకపోతే ఆ సిస్టమ్ మీద కూర్చొని ఏదో చెప్పుకోవడానికి తప్పనిచ్చి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ లో వాళ్ళు ఎక్కడ కూడా ఉండరు అనమాట ఇంకొక అపోద కూడా ఉంది సర్వేల మీద కూడా ఈ అపోద ఏంటంటే స్పష్టంగా మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు వింటూ ఉంటాం ఈ సర్వేలు కూడా పార్టీలకు సంబంధించి పార్టీలు చేయించుకుంటాయి పార్టీలు పార్టీ తమకు ఇష్టమైనటువంటి పార్టీకి ఎక్కువగా వస్తాయి సీట్లు వస్తాయని కూడా చెప్తూ ఉంటారని కూడా ఒక అపోద అయితే ఉంది ప్రజల్లో కూడా అది చాలా బలంగా వెళ్తుంది అది నిజమేనండి ఇప్పుడు ఏ పొలిటికల్ సర్వే అయినా సర్వే చేయాలంటే ఇప్పుడు మేమైనా కూడా ఇప్పుడు డైరెక్ట్ పొలిటికల్ పార్టీ ఎప్పుడు చేయించదు ఈ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఏం చేస్తాయంటే సమ్ ఎక్స్ అనే పర్సన్ తోను వై అనే పర్సన్ తోను జెడ్ అనే పర్సన్ తోను జనరల్గా చేయించుకుంటారు చేయించుకున్న తర్వాత మేము వాళ్ళకు ఒక ఫెయిర్ రిపోర్ట్ అనేది ఇస్తాం ఈ ఫెయిర్ రిపోర్ట్లో ఆ రిపోర్ట్లో వచ్చిన దాన్ని బేస్ చేసుకొని వాళ్ళకి అది ఫర్గా వచ్చిందనుకోండి మీడియాకి రిలీజ్ చేసుకుంటారు డిఫర్డ్గా వచ్చింది అనుకోండి మీడియాకి రిలీజ్ చేయరు సో చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఫర్గా వచ్చింది మరి ఆ పార్టీ వాళ్ళు చేయించుకుని డెఫినెట్ గా ఏదో ఒక పొలిటికల్ పార్టీనో ఏదో ఒక సోషల్ ఆర్గనైజేషన్ లేకపోతే ఏదో ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ ఎవరు ఒకరు చేయించుకోక తప్పదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేయకుండా డబ్బులు పెట్టకుండా ఎవరు రోడ్ల మీద తిరిగి పని ఏమంటే ఎవరు చేయరు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ చేయదు రాదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక పొలిటికల్ పార్టీ అనేది అఫిలియేషన్ అనేది ఉంటుంది గ్యారంటీ ఉంటుంది కానీ అది ఏదనేది మాకు చెప్పరు ఎందుకంటే అది వాళ్ళ ఇంటర్నల్ ఇష్యూస్ కాబట్టి సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే యాక్చువల్ రిజల్ట్స్ బయటకు రాదని చెప్పేసి అని చాలా వరకు కూడా పొలిటికల్ పార్టీస్ వాళ్ళు చెప్పకుండా రిపోర్ట్స్ ఇచ్చేసిన తర్వాత దెన్ అప్పుడు వాళ్ళు మళ్ళీ ఆ పొలిటికల్ పార్టీకి మనకు ఎంత డ్రాబ్యాక్ ఉంది మేము ఎంత ఫార్వర్డ్లో ఉన్నాము ఏంటని వాళ్ళు క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుని మంచిగా ఉందనుకోండి మీడియాకి రిలీజ్ చేయమని చెప్తారు వాళ్ళే చెప్తారు మాకు సార్ మీరు మీడియాకి రిలీజ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు మాకు ఏం ఇబ్బంది లేదని అప్పుడు మేము మీడియాకి రిలీజ్ చేస్తాం సో అప్పుడు ఏం కనిపిస్తుంది అంటే అందరూ ఏమనుకుంటారు ఇదిగో వీళ్ళు ఫలానా పార్టీకి వాళ్ళు ఫలానా పార్టీకి అట్లాంటిది ఏమి ఉండదు ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ అనేది సర్వేలు చేసేటప్పుడు రోడ్ మీదకి వెళ్ళిన తర్వాత జనాల యొక్క మైండ్ సెట్ జనాల యొక్క ఆలోచనలు జనాల యొక్క బతుకులు జనాల యొక్క జీవితాలు జనాల యొక్క సమస్యలు వాటి మీద మేము తెలుసుకునేటప్పుడు ఎవరైనా ఒకటే ఉంటుంది డాక్టర్ బాలగారు ఇప్పుడు తెలంగాణకు సంబంధించి మన ఎగ్జిట్ పోల్స్ కానీ సర్వేలు కానీ చూసాం చాలా పెద్ద ఎత్తున బయటకు వచ్చినాయి చాలా పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం కూడా చేసుకున్న పరిస్థితి చాలా మంది చెప్పారు తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ రాబోతుంది కాంగ్రెస్ దాదాపు డెబ్బై నుంచి ఎనభై సీట్లు ఎనభై ఐదు సీట్లను కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున కొంతమంది ఇచ్చారు మీరు మాత్రం మీ సర్వేలో ఈ అరవై ఒకటి నుంచి అరవై రెండు నుంచి దాదాపు డెబ్బై వరకు డెబ్బై లోపు ఏదో అని చెప్పారు ఇది చాలా దగ్గరగా ఉంది చూసిన తర్వాత మనం ఫలితాలు వచ్చిన తర్వాత చాలా చూసుకుంటే మీ సర్వే చాలా దగ్గరగా ఉందని కూడా చాలా మంది పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం కూడా జరిగింది ఇది కొంచెం విశ్వసనీయత కూడా అని చెప్పారు ఈ ఎన్నికల్లో ఎటువంటి ప్రామాణికత తీసుకొని మీరు ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళారు ఈ సర్వే 
కండక్ట్ చేయడం అయితే జరిగింది చేసి మేము మంచు విష్ణుకి ఎన్ని ఓట్లు వస్తాయి ప్రకాష్ రాజుకి ఎన్ని ఓట్లు వస్తాయి అసలు ఎంతమంది ఓటింగ్ పోల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఏంటి అనేది చెప్తే యాజ్ ఇట్ ఈస్ హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దిగినప్పుడు మేము మంచు విష్ణు వాళ్ళకి రిపోర్ట్ ఇచ్చాం ఇప్పుడు ఎలక్షన్ జరగకముందే వాళ్ళు ఫస్ట్ షాక్ అయ్యారు ఇట్లా ఎట్లా చెప్తారండి మీరు కరెక్ట్గా అలా ఎలా పాసిబిలిటీ అవుతుందంటే మరి మీరు చేయించుకుని మీ సర్వే చెప్పుకోవడం కోసమే కదా అని చెప్తే సరే అని చెప్పి వాళ్ళు రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ ఆ రిజల్ట్స్ చూసాక వెరీ నెక్స్ట్ డే షాక్ అయ్యారు అసలు ఇంత అక్యురేట్ గా ఎట్లా డేటా వీళ్ళకి ముందే తెలిసింది ఏంటి అని చెప్తే అప్పుడు మేము వాళ్ళతో డిస్కస్ చేసినప్పుడు మేము చెప్పాం ఏ ఏ ప్రామాణికాలు తీసుకున్నాము ఏంటి అనేది దానికి వాళ్ళకి చెప్పినాం సో అదే ఫార్ములాని ఈరోజు పొలిటికల్ సిస్టమ్ లో కూడా ఇండియాలో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఫోరెన్సిక్ ఎలక్షన్ సర్వే అందరికి అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే ఫోరెన్సిక్ అని పేరు పెట్టారు ఇదేంటి ఇంతగా విచిత్రంగా ఉంది అని అనుకుంటున్నాను ఫోరెన్సిక్ అంటే అర్థము సర్చింగ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఫైండింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ట్రూత్ అంటే ఒక ట్రూత్ ని బయటకు తీయడానికి సర్చ్ చేసే ఫ్యాక్ట్స్ దాన్నే ఫోరెన్సిక్స్ అనే అంటాం మనం సో ఈ రోజు మేము ప్రజలలో వాళ్ళలో ఏముంది అని తెలుసుకోవడం కోసము మేము ప్రజలను అడిగాం ఏంటి అసలు మీ లైఫ్ లో ఎలా ఉన్నాయి మీ సోషల్ లైఫ్ ప్రత్యక్షంగానే మేము ప్రతి నియోజకవర్గంలో దరిదాపులు ముప్పై వేల పై చిలుకు ఓటర్స్ నుండి మేము క్యాచ్ చేసాం ఎందుకు అంటే మీకు ఏ నియోజకవర్గంలో అయినా కూడా మెజారిటీ రావాలంటే ముప్పై వేలు ముప్పై ఐదు వేలు నలభై వేలు ఓట్లు అనేది మెజారిటీ కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ముప్పై వేల పై చిలుకు మనం శాంపుల్స్ కానీ తీసుకొని చేయగలిగితే మాత్రము దాన్ని డబల్ అని త్రిబుల్ చేస్తే ఒక పొలిటికల్ పార్టీ గెలుస్తుంది అని చెప్పే అవకాశాలు మనకి ఎక్కువ కనిపిస్తాయి ఎందుకు అంటున్నానంటే ఆ ఇంట్లో ప్రతి ఇంట్లో కూడా ఒకటో రెండో ఓట్లు ఉంటాయి అంటే మేము ముప్పై నలభై వేలు శాంపుల్స్ తీస్తే దాన్ని డబల్ అయినా చేయండి లేదంటే త్రిబుల్ అయినా చేయండి ఇంట్లో ఖచ్చితంగా రెండో మూడో ఓట్లు ఉంటాయి కదా సో సిమిలర్ ఆఫ్ సైకాలజీనే ఉంటుంది సిమిలర్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్ ఉంటుంది వాళ్ళకి కూడా సో దీన్ని మేము తీసుకున్న మెయిన్ క్రైటేరియా ఏంటంటే ప్రజల యొక్క మూడ్ అండ్ మైండ్ సెట్ ఫస్ట్ క్రైటేరియా వాళ్ళ మూడ్ ఎలా ఉంది ప్రజెంట్ వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ఏంటి అది దాని మీద మేము ఎక్కువగా ప్రెషరైజ్ చేసి వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకున్నాం ఓటింగ్ ఎవరికేస్తారు ఏంటని అడుగుతారా లేకపోతే వాళ్ళ మూడు బట్టి అని కాదండి ఇన్ జనరల్ గా ఎలా ఉంటుంది అంటే సే ఎగ్జాంపుల్ ఒక రూరల్ ఏరియా ఉంది అనుకోండి ఒక రూరల్ ఏరియా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఒక రూరల్ ఏరియాకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉన్న ఒక సర్కంటెన్సెస్ లో ఫస్ట్ క్రౌడ్ ఎక్కడ ఉంటది ఆ క్రౌడ్ తర్వాత జనరల్ పబ్లిక్ రోమింగ్ ఎక్కడ ఉంటది ఈ జనరల్ పబ్లిక్ రోమింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈవినింగ్ టైమ్స్ కానీ లేకపోతే మార్నింగ్ టైమ్స్ కానీ కొన్ని పార్కింగ్ ఏరియాస్ ఉంటాయి పార్క్ ఏరియాస్ ఏంటి ఇట్లా కొన్ని సెలెక్టివ్ ఏరియాస్ సెలెక్ట్ చేసుకుని మేము ఇన్ జనరల్ అడుగుతాం సార్ ఈ ఏరియా ఎలా ఉంది ఈ ఏరియాలో జనాలు ఎలా ఉంటారు ఓకే ఎనీ హౌ మీకు లైఫ్ ఎలా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న సిస్టమ్ ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తుంది ఇప్పుడు మీకు లైఫ్లో ఎలాంటి అంబిషన్స్ ఉన్నాయి మీ జీవితాలు ఎలా బాగుపడి ఉన్నాయి మీరు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలనుకుంటారు ఇట్లా పర్సనల్ లైఫ్ టచ్ చేస్తారు టచ్ చేస్తాం అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఏముందండి మేము మా నాన్నగారు ఇచ్చేసారు మా అన్నగారు ఇచ్చేసారు నేను ఇలా జాబ్ చేశాను నేను ఈ విధంగా పైకి వచ్చాను నేను ఇలా చదువుకున్నాను అలా చదువుకున్నాను ఇలా చెప్తూ చెప్తూ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ మినిమం అయితే టైం పడుతుంది జనరల్ గా వాళ్ళు ఇమీడియట్ గా సొసైటీలోకి వచ్చేస్తారు క్వశ్చన్స్ కూడా ఏం సార్ ఎలా ఉంది మీరు మీ వార్డు ఎలా ఉంది అసలు మీ వార్డులో వర్క్స్ ఎలా జరుగుతున్నాయి ఏంటి వాళ్ళు అప్పుడు చెప్తారు లేదండి ఇది వరకు బాగుంది ఇప్పుడు ఏమో చాలా ఇదిగా ఉంది నెక్స్ట్ మేము చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అంటే మేము మీరు మారుస్తారా చేస్తారని క్వశ్చన్ అడగము అంటే వాళ్ళ యొక్క మూడ్ అండ్ మైండ్ సెట్ లో చెప్పే వర్షన్ ఆఫ్ వాయిస్ లోనే మనకు ఒకటి వస్తుంది నెగిటివ్ నా పాజిటివ్ నా ఫస్ట్ అనేది సో అతను నెగిటివ్ సెన్స్ లో వెళ్ళిపోతే నెగిటివ్ అని పెట్టుకుంటాం ఆ డేటాకి పాజిటివ్ అని వస్తే పాజిటివ్ అని పెట్టుకుంటాం ఆ డేటాకి సో అట్లా వాళ్ళని అడిగిన తర్వాత ఫైనల్ గా మేమేం టచ్ చేస్తామంటే వాళ్ళకు సో సో ఓకే బాగుంది ఇప్పుడు ఎలాంటి సొసైటీని మీరు కోరుకుంటున్నారు ఎలాంటి పొలిటికల్ సిస్టమ్ ని మీరు కోరుకుంటున్నారు ఏంటంటే కొంతమంది అంటారు ఏముందండి ఎవరు వచ్చినా ఓకే ఎలా ఉంటది అది చూడాలి అప్పుడు వచ్చినప్పుడు అని కొంతమంది చెప్తుంటారు లేదు పలానా వస్తే బాగుంటది అని చెప్పేసి అని కొంతమంది అంటుంటారు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే కాకుండా వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా మారితే బాగుంటుంది అని కొంతమంది అంటారు ఇంకొంతమంది వచ్చేసి అసలు ఈ సిస్టమ్స్ అన్ని బాగలేవండి అసలు ఏది అభివృద్ధి లేదు ఏమి లేదు చదువున్న వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు లేవు ఇవి లేవు ఇలా కొంతమంది చెప్తుంటారు అంటే వీటిని అన్నిటినీ కూడా మేము వాళ్ళ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని బేస్ చేసుకొని పాజిటివ
సెంట్రలైజ్ డేటా చేసుకుంటాం ఈ సెంట్రలైజ్ డేటా చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న ఓటర్ వాటర్ ఆ వాటర్ని ఎక్కడో చోటు పంపించాలి కదా రూటింగ్ చేయాలి కదా సో ఎక్కడో చోట ఒక బౌల్ అయితే ఎంటీ పెట్టాలి మేము ఆ ఎంటీ బౌల్లోకి ఈ వాటర్ని అన్న ఫ్లో చేస్తూ ఉంటాం సో ఫ్లో చేసినప్పుడు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే రిజల్ట్స్ లో రిపోర్ట్ చేసినప్పుడు ఎవరికైతే ఎక్కువ వస్తాయో ప్రజల యొక్క మూడు మైండ్ సెట్ వాళ్ళ వైపు ఎక్కువగా ఉంది అని మేము భావిస్తాం అది దట్స్ ఓన్లీ ఓన్లీ అనాలిసిస్ అంతే ఇదే పర్ఫెక్ట్ గా వస్తుంది అని చెప్పడం లేదు అయితే ఎందుకు దీంట్లో పర్ఫెక్ట్ వస్తుంది అంటున్నా అంటే ఆంథ్రపాలజీ సైకాలజీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మేము వాళ్ళని ఇంటర్వ్యూలు చేసేటప్పుడు కానీ లేకపోతే వాళ్ళని కలిసేటప్పుడు కానీ లేకపోతే వాళ్ళని అడిగేటప్పుడు కానీ ఎక్కువ శాతం మేము అబ్జర్వ్ చేసేది ఏంటంటే వాళ్ళ ఆంథ్రపాలజీ ఎలా ఉంది అంటే మీ బాడీ లాంగ్వేజ్తో మాకు తెలిసిపోతుంది ఇన్ జనరల్గా మీరు ఎలా ఉంటున్నారు ఏంటని సైకాలజీ ఇన్బిల్ట్ మీకు మీ లోపల ఉన్న సైకాలజీని బేస్ చేసుకునే ఆ బేస్ చేసుకున్న రిజల్టే బయట మీ అపీరియన్స్ అంటే మనిషి యొక్క కోపం కానీ ప్రేమ కానీ నవ్వు కానీ లేకపోతే ఫేక్గా నవ్వుతున్నారా రియల్గా నవ్వుతున్నారా మనతో రియల్గా మాట్లాడుతున్నారా ఫేక్గా మాట్లాడుతున్నారా అని వాళ్ళ కళ్ళల్లోనూ తర్వాత వాళ్ళ యొక్క బిహేవియర్లో మనకు కనిపించిపోతుంది ఇది ఆంథ్రపాలజీ అండ్ సైకాలజీ సబ్జెక్ట్ ఈ సబ్జెక్టు ప్రతి ఒక్క దాంట్లో ప్రతి ఒక్కరికి వర్క్ అవుట్ చేస్తుంది ఖచ్చితంగా అప్లై చేస్తుంది మీ బిజినెస్లో అప్లై అవుతుంది ప్లస్ మీ సర్వీస్లో అప్లై అవుతుంది ప్లస్ మీ ప్రొఫెషన్లో అప్లై అవుతుంది ప్లస్ మీ ఫ్యామిలీలో అప్లై అవుతుంది ప్లస్ మీ యొక్క పొలిటికల్ సిస్టమ్లో కూడా ఇదే అప్లై అవుతుంది ఎందుకు అంటే సొసైటీ లో జనాల దగ్గర మనం పాలిటిక్స్ చేయాలి అసలు వాళ్ళ సైకాలజీ ఏంటి వాళ్ళ యొక్క ఆంథ్రపాలజీ ఏంటి వాళ్ళ మూడ్ ఏంటి వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ఏంటి వాళ్ళు ఏం కోరుకుంటున్నారు వాళ్ళకి ఏం కావాలనుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఏ విధంగా ఉండాలనుకుంటున్నారు అనేది మీరు తెలుసుకోవాలి కానీ మీకు నచ్చిన విధంగా వాళ్ళని త్రో చేయకూడదు కదా ఓకే బాలాగారు చాలా దగ్గరగా మీ సర్వే ఉంది ముందు ముందు మరి విజయ పదంలో నడవాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ